，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。今日，奉国主之命前往平城，请师傅武安君出山，主持败将大典。我不要去，想不到小小的平城竟隐藏着七星战神厉胜男的师傅。臭保安没轻没重，那里是你能碰的吗？安保工作，请您配合。我们公司的安保向来都是北京特战部队退役下来的老兵，而你的档案一片空白。机务长特意交代了，像你这种人，定是当了逃兵了。两军对垒，我临阵脱逃，当闪避绝。你可以不尊重我工作，但这个玩笑不能开。基于我的身份，整个机场权限不够，不全。躲什么呀？害怕厉战神发现你这个临阵脱逃的怂货，闪避绝吗？厉胜男，我不敢。你竟然敢直呼厉战神的名讳，找死！是厉胜男，厉战神，弟子厉胜男，拜见。如雨华君，弟子厉胜男，拜见。我已隐退多年，早就习惯了平静的生活，不希望被打扰。师傅，弟子并非有意打扰，只是国主念您昔日功劳，为您的女儿陈云朵拜将受封，三日后将为她举办拜将大典，请您出山主持。老婆。没想到国主知道朵朵是咱们的女儿，要为她拜将受封。我已经老了，不愿意去凑这个热闹。陈卫国，朵朵，你这是……妈妈苦守数十年，没能等到你回来，现在装出这副深情的模样给谁看？你不配祭奠我母亲。当初未能陪伴你们母女，我也是身不由己啊！一个抛妻弃女的懦夫，不用为自己的失败找借口。作为女儿，这就是你对父亲说话的态度。父亲，从小到大，我需要父亲的时候，你从来就没有出现过，以少摆出父亲的姿态来教训我，故意装出这副可怜样博取同情，不就是知道陈将军马上拜将受封？荣升六星战将，想让他给你养老送终吗？一个小小的三星君位，你别敢在我面前放肆无礼！你除了在这儿无能狂怒，还会干什么？若非你母亲目前不愿染血，她现在已经是死人了。够了，不用在我妈目前装深情，这样只会让我觉得恶心。母亲去世后，你对我不管不顾，让我像个孤儿一样，被同学欺凌。辍学、漂泊，现在我终于凭自己的能力功成名就，依赖在我身边，要我为你养老，绝无可能。功成名就，你不过刚刚在北京闯出一点名堂，目无尊长，狂妄至此。你没有对家庭负责，更没有尽到父亲的责任，哪来的脸让我尊敬你？把他给我赶出去！他没有资格祭拜。妈，你不要怪我狠心，是他不配做一个父亲。将军，什么？将军，怎么了？武安君拒绝参加我的拜将大典。武安君不出席拜将大典，陈将军肯定颜面扫地。师傅已经吩咐，把国主御赐的玉如意赏给陈将军。
，带上败将大典，应该能够挽回颜面。是。将军，武安君不肯露面，但是查到厉胜男、厉战神在平城机场见过您的。说，厉战神见过您的父亲，应该查出他是逃兵。汇报给了武安君，武安君才拒绝出席您的败将大典。又是他，董铎，签字吧，把这个签了。我和你没有任何关系。什么意思？我要和你断绝父女关系。断绝父女关系？没错，你为了苟活，临阵逃脱的丑事败了。让我一直崇拜的偶像武安君拒绝出席我的败将大典，害我在大夏颜面扫地。你崇拜武安君？没错，武安君是军中神话，大夏传奇。我在战场努力拼搏，就是为了在败将大典上见到他。现在全都被你毁了。武安君不过虚名，他去败将大典不过是锦上添花，想要被人敬仰，还是要靠自己。闭嘴！永远不懂“武安君”这三个字的重量，更感受不到他带来的荣耀。凭什么诋毁他？算了，我想跟你废话。赶紧签字。朵朵，我承认我对你有亏欠，你恨我我理解，但你我血浓于水，怎能说断就断呢？陈将军现在是大夏冉冉升起的将星，而你。一个懦夫怂货，没把你抓起来就地正法已经是法外开恩。如果再不识好歹的纠缠下去，陈将军不介意按照军规处死你。再敢苟且，认罪废了。他说的没错，你只会是我成功路上的绊脚石。绊脚石？你真以为凭自己那点实力能有如今的成就？你现在的一切都是我给的。我的成就都是你给的，没错。你这是对我最大的侮辱。无论你怎么狡辩，都改变不了我们断绝关系。签字吧。不可能！十年王子有为人伦，大不孝。我不能看你这样错下去。错下去那又怎样？反正你从来都没有帮过我。相反，你的存在。让我在北境挫折受阻，晋升失败，包括这次的败将大典，多亏有帝京李家的扶持，我才有机会。帝京李家，你应该知道，帝京李家三代忠良全是通天，而我也已经跟李家大公子李天龙订婚了。订婚？没错，只有李家才能帮我。从今以后，他们就是我的亲人，而你。是我人生唯一的污点。从现在开始，我必须洗掉这个污点，从此跨越阶级，成为人上人。你自甘平庸，就该从我的世界消失。你小小年纪就被权力冲昏头脑，趋炎附势，该罚。老东西，你有什么资格惩罚我误婚妻？老东西，我未婚妻要跟你断绝关系，你就乖乖的给我把字签了。我们俩也许高兴的话，会给你一笔钱让你养老，也不至于你日后冻死在街头，也没人给你收尸。我管教我女儿，还轮不到你管教。没资格管教我。况且李少乃是天之骄子，岂容你敷衍不起？还不道歉？道歉？这个小畜生在这可不遮拦，不知死活。我给他留一条狗命，已经是他的造化。老东西，我看你年纪大了，不想跟你计较。没想到你在这儿倚老卖老，为老不尊，你真是自己找死啊！这帮臭鱼烂虾，不配跟我动手。你知不知道你在跟谁说话？你除了天伦，还能给我什么？你想要什么，我就能给你什么。行了，我未婚妻的败将大典已经被你搞得无法顺利进行了，你还在这大言不惭。罗东，败将大典的事情，我父亲已经处理了，不用搭理这个老子。
看见了吗？只有李家才能帮忙，而你作为父亲，什么都帮不了。谁说我帮不了？国主御赐贺礼道。李战神特意为陈将军请来国主玉如意珍藏。将军，有国主御赐贺礼，拜将大典，定能万军瞩目。多谢李战神。李胜男有心了，下去吧。是。装什么装？说的你好像认识李将军似的。没错，他是我徒弟。谁不知道，厉战神的师傅是我仰慕已久的武安君。你如果是他，今天我们也不会走到断绝父女关系这一步。我只是不想用武安君的身份让你走捷径成功，你还是要一步一个脚印走向高位。就算没有这些赏赐，你依旧万众瞩目。真当自己是武安君，还教训起将军来了？这玉如意，一定是李少父亲托关系从厉战神那里求来的。没错，以我李家的实力，要得这玉如意，不过一句话的事情。李家，也敢说这样的大话？李家帮了我，就是我的贵人。你如果是，那就证明给我看。如果你不是，那么从现在开始，你不再是我父亲。断绝父母关系，如此冲动，能当大人，我倒要看看你如何败将受封。立战神到。陆多，只要签署受封书，你就是战神的接班人，前途不可限量。厉战神，请您签署受封书。恭喜将军，没有被那个老东西连累，得偿所愿。我终于和过去彻底划清界限。败将书，我不能签。啊，不能签，不能签。厉战神，这受封书您不能签。那这世上还有谁能签？武安君，武安君会来。武安君来了，不要了。这，这人谁啊？这就是武安君吗？武安君，你看看，武安君。败将大典岂是你能撒野的地方？我能来，是败将大典的荣幸。荒唐至极，你可真是个好爹啊！你非得把我毁了，你肯甘心吗？厉战神已经来了，如果让他知道败将大典之上有你这种不战而退的贼子，你可以处死不要紧，但绝对不能影响我的败将受封。只有我，才能为你败将受封。你还真把自己当成武安君，断绝父女关系，现在就滚出去！血浓于水，一纸契约，怎能斩断父女亲情？你冥顽不灵，非要找死，不要连累了我。厉战神，虽说家丑不可外扬，但我。此人为了苟活于世，临阵逃脱，背叛北境，做了逃走。请您做主，允许我跟他断绝父女关系，将其缉拿除掉。你可知道他是谁？他就是一个懦夫，不足惜。这把刀锋利无比，你不会走的。我真是对你太过放纵，才让闹至此。放纵？你畏敌怯战，临阵脱逃，不该是过街老鼠躲在黑暗之中
偏偏摆不清自己的位置，以为仗着我的威力就能重见天日。我不会让你偷我的护子，今天我就用人向上人头，点名诛仙。陈将军大义灭亲，真是女中豪杰呀！女中豪杰，老大，就别跟他再废话，赶紧把他除掉，你的败将大典才能顺利进行。好一个秉公灭私的陈将军！你是想除掉我？你还不够格！大言不惭！你铸下大错，竟不知悔改，反而手持利刃肆意行凶！我最大的错，就是你带给我的出身。今天我就要戴罪立功，诛杀贼子！你如此执迷不悟。不配拜将受封，宣布拜将大典就此取消。我的拜将大典乃是国主御赐，四海名流、九州权贵都来捧场，岂是你说取消就能取消的？是啊，在这当今的世上，只有武安君能够中断这拜将大典。我就不信你比武安君还厉害。可以取消我未婚妻的拜将大典吗？他可以。拜将大典取消。什么？拜将大典举行一半取消？陈将军在大夏颜面扫地啊！这样取消了，取消这个拜了，怎么会这样？我说过，你的一切都是我给，你德不配位，我自然收回这一切。不要听这个老东西胡说八道，一定是他的丑行暴露才连累你，让厉战神终止败将大典。你现在赶紧把他杀了，跟他划清界限，这败将大典才能继续进行。你挡了我的路，去死！枉你在北京历练五载，竟还如此糊涂。今日之辱，皆因你趋炎附势，自以为是。绝非我所拖累，死到临头还嘴硬，直接除掉他，就能证明你的清白。星云直上，你家竟然养出你这么个搬弄是非的混账玩意儿，也该处分。我李家能有今时今日的地位，岂是你一句话就能撼动的？能不能撼动，马上就是分析。传令下去。李家连将三起，明后处置。是，我马上去办。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下。李少，他让厉战神对李家不利，现在应该怎么办？厉胜男才不会听这个老东西的，他只不过是找借口离开，是对你的考验，看你愿不愿意大义灭亲，抓住将功赎罪的机会。况且我大哥是南疆战神，跟厉胜男平起平坐。他厉胜男没权利处置我李家无知的蠢货，你真是死不悔改，还敢羞辱李家！来人，把他抓起来！今天我要让他求生不得，求死不能。回吧，混账东西！你竟然惹怒武安君，让国主对李家连降三级！怎么？武安君？什么？武安君？妈，我就教训了一个老东西，连武安君的面都没见到啊！不管你得罪什么人，立刻处理，否则会处理家。天作孽有可，自作孽不可。李天龙，李家就要毁在你的手里。李少，这老东西就是一个扫把星，谁碰上谁倒。一定是武安君暗中观察，想亲自把这个老东西给。我们就离他远点儿，看他怎么被武安君弄死。没错，等武安君出手，死定了。你还真是见了官贼。你到底是谁？武安君。今日的教训只是开始，你好自为之。将军。你把他放走，一定会被牵连。不对，拜将大典
，六子取消。他能取消我的败将大典，能让力战神叫他师傅。李家连将三级，明后处置。是，我马上去办。能让李家得到惩罚，这一起也许不是巧合。难道他真的是完军？将军，如果他真的是完军，您从小到大就不会那么受苦。您就是太善良了。才对那个老东西手下留情，让你颜面扫地。朵朵，三日后我们的订婚宴，我大哥，也就是南疆战神会亲临现场。武安君一定不会为难我们，我们李家一定会全力帮助你。到时候，你照样功成名就，举世瞩目。将军，李家又帮了你，谢谢李生。师傅，现在还不能处置李家。国主怀疑李家谋反，让平城督守暗中调查。现在处置李家的话，恐会打草惊蛇。明白了，你们以大局为重。多谢师傅理解。哎呀，妈，没事儿，烦死了！哎，哎呦，朵朵，快快快，你赶紧救救大宝吧，要不他这回真完了。表姐，我不知道那是龙爷的女人，我要是知道，打死我也不敢去。小姨，我已经够烦了，表弟都是被你惯坏的。据我所知，这个龙爷是平城都守的心腹，背靠北京力战神，睡了他的人。死路一条啊！朵朵，当年你妈意外惨死，那可是我们出现安葬的。对对啊！你现在败将受封了，我们落难，你可不能不管呀。是啊，表姐，你不能当白眼狼呀。我的败将大典，因为他捣乱，被厉战神取消了。啊？什么？败将大典取消了？都是你这个废物扫把星！先克死自己老婆，又来克我们。看在你帮过我老婆的面子上，这次我不跟你计较。哼，说到你痛处了吧？啊，你本来就懦弱无能，连老婆孩子都帮不了，就会添乱。谁说我帮不了？取消败将大典，就是在帮他看清自己的实力。你除了会说大话，还会干什么？如果你真有本事，那好。大宝睡了龙爷的女，龙爷想要他的命，你能解决吗？当然可以。你知道龙爷是什么人吗？啊，跺跺脚能让平城抖三抖，除了秦督守，他说一不二。就你，你有什么资格分析这件事？区区赵龙何足为惧？他连入我眼的资格都没有。是谁大言不惭，直呼我的名讳啊？就是你直呼我的名讳，这笔账待会儿咱们再算。李大宝，滚过来！龙爷，龙爷，是小曼，是小曼他先勾引我的，说他男人不中用，想找个年轻点的人。别说什么！我敢睡，我敢睡，我错了，龙爷，我要是知道她是您的女人，我肯定不敢睡啊！求求求，求你原谅我，求你原谅我！不管你知道不知道，错了就得认罚。说吧，是要你两条腿呢，还是要你的命根子？妈，怎么办，妈？豆豆，你可不能见死不救啊！龙爷。我是北京战神陈云朵，看在我的面子上，这件事就算了吧。哎呦，原来是陈将军呐！只是我听说败将大典举行到一半取消了，你现在可是我们整个大夏的笑柄呢。你的面子，在我眼里一点不算。没有商量的余地吗？有啊，把他扔进护城河，喂鱼。林大宝，说吧，是要腿还是要命根子？哈哈哈哈哈
还是要去护城河喂鱼。嗯、大龙，本为不知者无罪，你得罪我的事，我不追究。他也是无意间睡了你的女人，给他点教训，放了他。你是哪来的老东西？我什么时候得罪你了？侮辱我的女儿，还不是得罪我？哦，你就是那个在败将大典上害自己闺女颜面尽失的懦夫。<笑>我已经给过你机会了，你可得把握住。我已经通知未婚夫李少去解决了，不需要你在这里装好了。<笑>你们现在滚出去，我可以留你们一条狗命。你们现在滚出去，我可以留你们一条狗命。你算什么东西呀、啊？也敢命令我？好啊，你想跟林大宝这个杂碎一起去死？哼，我不建议多丢一个人去护城河里喂鱼。兄弟们，上！你，你。啊！你你你竟敢对我赵龙出手！我可是有秦多少撑腰的，他老人家是北京战神厉胜男的心腹，啊、你们今天都得死！都是你，要把我们给害死了！原来厉胜男的心腹就是这样管教自己的属下，真是丢我的脸！你你竟敢直呼厉战神的名讳，你你等死吧！厉战神在败将大典上没有杀你，不是对你客气，而是等候武安君发落。你不要以为就此跟厉战神搭上关系，就可以靠着他的名号狐假虎威，是吗？这情况属实吗？是，这些年一直让我暗中调查李家。没想到，竟然调查出来武安君他妻子的死亡真相。我这就去见师傅。赵龙在朵朵家找麻烦，三分钟带秦都守赶来，否则那平城公主不用干。是。三分钟，带平城都守来朵朵家。三分钟以后。厉胜男就会带着秦都守。哎呦，你还认识厉战神？真是好大的面子呀！怎么，不可以吗？呸！厉战神日理万机，现在正跟秦都守一起商讨国事，怎么可能？你随便一个电话就能让他们到这儿来？你能不能不要这么离谱啊？哎呀！你别再装模作样帮倒忙了！你是要把我给害死吗？你能不能不要添乱了？是不是添乱？你待会儿就知道了。不用等，我敢肯定，秦都守绝对不认识你，更不会听你的指使。你狂妄找死，今天就让你死在这里！赵龙，你要谁死在这里？秦都守，你怎么真的来了？谁给你的狗胆啊？竟然来这里找麻烦！现在立刻给我滚！秦都守，我是要给你面子，可是他林大宝睡了我的女人，那么不能仗着身份背井，让我印象这个窝囊气呀！这里没有你讨价还价的余地，现在滚！秦都守，滚！慢着，你有一句话说的特别对，我们不能仗势欺人。林大宝是睡了你的女人，不过他也说了，是你的女人水性杨花，先勾引他，恐惧之下会死。秦都守为什么帮你？我不知道，但是你让我留下来，你就是为了继续羞辱我，告辞。不过，错了就是错。我向来赏罚分明，不屑于仗势欺人。他睡了你的女人，就是有错。呃，你要干什么？你要干什么？让他！我儿子，断臂为法，之后不可再来丢人。
你要干什么？你要干什么？啊！儿子，大伯，你没事吧？大伯，老东西，断了我的手臂，我要废了你！啊！啊！若不是我，你现在已经被丢到护城河里喂鱼了，还敢在这叫嚣？我服了，告辞，走。师傅，属下在门外等你，有要事禀报。今日只是小小教训，日后再敢胡作非为，谁也救不了你。厉战神，真是你请来的？不然呢？老多，不要听这个老东西在这胡说八道。李胜，你这什么意思啊？老多，你和大宝有难，我让我父亲去处理，我第一时间就赶到这儿。一定是李家主出面，让秦督守出面帮我们的。本来有李家撑腰，这个赵龙拿我不能怎么样，结果你倒好，断了我胳膊，我是我家。本来有李家撑腰，这个赵龙拿我不能怎么样，结果你倒好，断了我胳膊，我是我家。老东西，你还真是成事不足，败事有余啊！李家已经自身难保。笑话！我哥刚在南疆立功，我李家现在依然是万人之首，一人之下。什么连将三级天后处置，根本没有这些事情，真是蠢。你刚才冒认我未婚夫的功劳，现在又对他不敬，你到底想干嘛？李家不是你能惹得起的，赶紧滚吧！不要妨碍朵朵飞上枝头变凤凰。李家，不能见。我的订婚宴，你要再来捣乱，我一定亲手杀了你。走吧。师傅，属下有要事回禀。说，属下发现夫人的死不是意外，而是和李家有关。什么？秦督守这些年一直在暗中调查，发现您当年在抵御外敌时，为了制衡您，敌国联合李家挟持了夫人。夫人为了顾全大局，自杀。李家把这个伪装成意外。李家，消息属实，千真万确。这是刚刚修复的视频。送到北境，交给英道的青木警局。把他送到北境，交给英道的青木将军。嘿，卖国贼，我是不会出卖大夏的，你把我放开！啊、告诉你，你老公在北境跟英道作对，我就是要拿你当诱饵，然后把他给弄死。我就算死了，也不会让你们这群卑鄙小人得逞了。嗯嗯嗯。敬酒不吃吃罚酒，这好了，把他拖出去，弄成车祸现场。是。李家血债血偿。来吧，这个陈云朵败将大典失败，为什么一定要我娶她？败将大典对我李家连将三锦，看来国主是已经怀疑我们和英道的关系了。我们李家三代忠良，他国主死也不会想到我们竟然要谋权篡位。不怕一万，就怕万一。我调查过，这个陈云朵虽然败将失败，但是她是大夏唯一的女将军，背后无权无势，最适合做替死鬼。一旦局势对我们不利，就立刻把她给杀了。然后把所有罪责都推到他的头上。毕竟，死人是不会说话的。啊，爸，还是你高明啊！这陈云朵，不过就是我们李家的一枚棋子。李家主道。这是王天明。今日。是我家小儿与大夏女将军陈云朵小姐的大喜订婚之宴，感谢诸位宾朋的捧场。
。李公子仪表堂堂，陈小姐英姿飒爽，这不是天作之合吗？恭喜李家主！恭喜李家主！李长山，拿命来！你是何人，胆敢闯我李家订婚宴？你还记得十年前被你残害的王素雅吗？你，你到底是谁？你去你的阎王吧！你是那个你的老公。对，我记得当年他在北京与樱岛决战的时候，已经战死了。我以为是我的疏忽，导致我妻子意外惨死。我假死离开北京，以普通人的身份为他守墓。没想到，竟是你李家勾结樱岛，害他惨死。今日，灭你李家满门！哪里来的疯子？简直是一派胡言！我李家三代忠良，怎么可能干杀人卖国之事呢？今日灭你李家满门！哪里来的疯子？简直是一派胡言！我李家三代忠良，怎么可能干杀人卖国之事呢？老东西，李家可是武将出身，你无缘无故跑到这儿来嚣张撒野，这不就是在找死吗？没错，识相的话，赶紧给李家主下跪认错，不然今天你休想活着离开这儿！害我妻儿，还要我跪下道歉？这世上哪有这样的道理？今日必须死！<笑>本来想让你磕头认错，饶你一条狗命，没想到你这么不识抬举。是我要取你命，就凭你一个老货，你想杀我？我虽然没有见过王秀雅的老公，但是我知道。当年他在北京战无不胜的神话，令整个樱岛闻风丧胆。再看看你，一个死过一次的废物，老态龙钟，狼狈不堪，还把自己当成军中的神话吗？啊！<笑>还想替你报仇？你做梦去！承认是你杀了他。还想替那个报仇？你做梦去！承认是你杀了他，是我又如何？我不过当时失手杀了一个人而已。我李家在大夏有钱有势，能够呼风唤雨，你奈我何呀？李家失手杀人，赔你点钱就是了，至于这样玩命吗？嘿、哎，就是就是，别不识抬举，就你这样感动我。不会说话就闭上嘴，受死吧！快来人呐，给我上！这些都是我大儿子在南疆训练的精英，能够以一比百。既然你来了，那我就不会放过你。在我手里，他们的造化、狂妄，送他下去。你这把。到你了，你想干什么？哎、你你你,你不能杀我！你要杀我，你会死大汉。杀我，杀我，还不够格！为你卖国，害我妻儿，今日就是你的死期！住手！就是你的死期！住手！破坏了我的败将大典，我好心留你，你还要来我的订婚宴捣乱！爸，你一而再、再而三的缠着我，当真以为我不敢杀了你吗？的订婚宴？没错，你让我颜面扫地。李家特意给我安排了这场举世瞩目的订婚宴，帮我挽回面子。今天这大喜的日子，我不想大开杀戒。你给我出去！爸，这就是朵朵那个一无是处的父亲。这个老东西，轻松击败高手，实力不容小觑。动起手来，我肯定没命活。但要陈云朵啊，他肯定不敢轻易动手。嘿嘿，朵朵啊，我不知道亲家是个神经病，我以为哪里来的疯子在这胡言乱语啊。这样，我认识一个不错的大夫，等到订婚宴结束之后呢
，我们就带他好好去看看。今天的事儿呢，我就我不跟他计较啊。<笑>我跟他没有关系，您才是我爸。对对对对，我爸原谅你的无礼了，还不过来感谢，然后滚出去。这个人害死你母亲，你居然认贼作父救他吧。什么？这个人害死你母亲，你居然认贼作父，叫他爸！什么？李家绝不会做伤天害理之事。倒是你，先让我在北京毫无立足之地，如今我嫁入李家，李家大哥能让我在南疆站稳脚跟，你又出来捣乱，想彻底斩断我的从军之路，你到底是何居心？冥顽不灵，你一定会后悔。后悔？我嫁给李家，我的未来才会一片光明。你越是阻止，我越是要嫁给李家。你不用为了跟我赌气一意孤行。哎，朵朵，我李家定会让你一飞冲天。倒是你，现在立刻给我滚出去！我看在朵朵的面子上可以饶你一命，你若再在这里胡闹，那就是死路一条。该死，是你李家！今天只要我在这，第一。不许你嫁给李家。第二，将满门毁灭。你，母亲的死只是意外，你在这里颠倒黑白，诬陷李家，简直无可救药。将满门陪葬。你，母亲的死只是意外，你在这里颠倒黑白，诬陷李家，简直无可救药。无可救药的是你。哎呀，哎呀！李家，我非嫁不可！你敢动他们，就先杀了我！怎么杀了你这么个趋炎附势的女儿？那是因为你没本事帮我，没本事让我瞧得起你。到现在你还执迷不悟，今日我要为你母亲报仇，谁也阻止不了我。朵朵，我哥马上就到，他若再这么胡闹下去。恐怕咱们的订婚宴也要被取消了。你敢动李家，我就先杀了你！我说过，你阻止不了我。天龙，天龙，你没事吧，儿子？我要他死！我杀了他！好啊，先拿你这个小死开刀。你杀了李少，李家不会放过你，也不会放过我的。你一定要我没有翻身的机会，跟你一起过下等人的生活，你才满意吗？区区李家，我陈卫国何惧啊？区区李家，我陈卫国何惧啊？李家大哥是南疆战神，掌管南疆千军万马，就算厉胜男人来了，也未必是他的对手。你这样公然挑衅李家，已经铸下大错。再不收手认罪，你必将死无葬身之地。没错。等我哥来了，我让他将你吃尽万剐。我已经让他们多活了十年，今天我要李家灭门，一个都不会少。你为什么如此冥顽不灵？既然你非要找死，我可不想跟你陪葬。该死的是他们！这，你不要过来！区区李家不过是出了一个南疆战神，在我看来，不过是废物一国。你要是敢动我儿子的话，我一定要让你碎尸万段的。我说过灭你李家满门，就一定灭你李家满门。南疆战神到，<笑>我家的南疆战神到了，这下你死定了。谁要灭我李家满门？是谁要灭我李家满门？哥，你终于来了，哥！哥，就这个老对咱们李家不敬。对，飞龙，直接杀了他。我李家在华夏立于不败之地，上一个这么嚣张的，坟头早都已经三尺高，没想到还有对我李家不敬。杀了你，太便宜！我将你万般成。哥，赶紧动手吧，把他的骨头一件一件剪更碎。
我让他求生不得，求死不能。这倒是个不错的主意。记住了，杀你的是李家大公子李飞龙。嗯，就你这点野狐禅，也配在我面前说这种大话？无产，我师傅是南海神通洪师尊，早已步入宗师之列，你如此羞辱我们，碎尸万段！嗯，哥，老哥，哥，哥，他怎么可能？天外有天，人外有人。今天我既然敢来你李家，你李家就只有一个结果，灭门。你到底想干什么？没什么，就是想知道，把你们的骨头一节一节的捏碎，会是什么感觉？这是这怎么办啊，哥？是我有眼不识泰山，是我们李家错了，还请放过李家一马。我说过要你李家满门陪葬。你李家就一定要满门陪葬。既如此，那就去死吧！雕虫小技，也敢班门弄斧？南海神通既然收了你这样的卑劣之人做徒弟，真是枉费他一世英雄。你竟然废了我的师傅，师傅不会放过你的。我替他清理门户，他应该感激我。我是我师父最得意的大弟子，等老人家马上就来，我绝不做亏心，赶紧给李家磕头认错，否则的话，等我师父他老人家来了，必让你死无全尸。你们师徒二人一起上，我也不放在眼里。皇上。哈<笑>，我师父来了，你死定了，师父。我的修为还侮辱你，你可以为我做主了。是你干的，没错，赏我徒儿，我修行。说吧，你想怎么死？我今天来李家是来算旧账的，不想伤及无辜，所以你洪老头不要强出头。放肆！<笑>师傅这才用了一成功力，等他用到十成功力的时候，可将南海翻江倒海，拉高三十丈。就你这点小身板，怕就得碎你十万段，是吗？怕了，怕了的话，就跪下给我李家磕三个响头，然后自刎谢罪。按我徒儿说的做，可以留你一个全尸，否则把你扔进南海为鳄鱼。我已经给过你机会。是你自己不中用，你什么意思？既然你执意维护李家，那我不介意多杀一人。哼，大言不惭、嗯！师、嗯、傅。嗯嗯你的掌法也不过如此，没有人能抵得过我的南海十三掌。你你是不是人？你可以把我当做神。念你一把年纪，受人蛊惑，今日废你修为，滚回南海，永世不得踏足中途，不然。多谢高人，手下留情。师傅，你不能走啊！怎么会同伴的师傅？求多福吧，师傅，师傅，师傅。现在，咱们还有什么遗言吗？怎么办？你师傅都靠不住，我我可不想死呀！过来，我不想误伤你。不行，你不许伤害李家。李家今天必须灭，谁也救不了。李家三弟
自己与国主撑腰，你对李家动手，必将会被国主追究，成为大夏的罪人。到时候，李家和我断绝关系，我的前途就全毁了。到时候，李家和我断绝关系，我的前途就全毁了。国主撑腰，谁当他李家有这么大的能耐？我赶来李家杀人，所有的后果就都想好了。什么意思？李家通敌叛国，十年来国主已经找到了证据。现在的李家已是穷途末路，就算我不来给他们灭门，国主也不会放过这群败类。老大，你千万不能听这个人的话，我更是国主亲封的南疆战神，可见国主对我们李家重视的程度啊！没错，弟妹，为了接纳你，我一次被这个老东西害得这么惨。你可一定得给我们做主啊！国主封你为南疆战神，是给你李家最后的机会。真是不知道珍惜，得再给硬道高洁。国主这才下令清算。你真是越说越离。李家的身份地位，岂是你能撼动的？更不可能是你说的那样。居然相信一个外人都不信你的亲生父亲！今天只要有我在，休想动李家一下。真的是对你疏于管教，才让你对我误会这么深。你不信我的话，李胜男的话你总信吗？什么意思？李胜男，即刻来李家，缉拿反贼李氏父子。好。李胜男，即刻来李家，缉拿反贼李氏父子。好。李胜男的声音，你总还记得？你们李家，真是叛徒。朵朵，是这样的，你本来。是厉胜男的部下，我哥呢是南疆战神，我哥在南疆接纳你，厉胜男觉得面子上挂不住，所以才会百般刁难我们李家。没错，弟妹，这其中都是误会，只要误会解开，南疆北界依然是一条线。别，你还装？就算厉战神来到这里，看到你这么对大夏忠良李家，只会将你就地正法。我不管你来到这儿捣乱的目的是什么，现在给我滚出去！也许还能给你留个全尸。三分钟，李胜男就会到来，到时候你就会明白一切的真相。啊，李胜男来了，陈云朵一定会知道真相，而我的救物已经被废，不是他们的对手，怎么办？李家纵横数百年，绝不能毁在这个老东西手上。李战神如果真有我们李家通敌叛国的证据，就把这一切都推到这里。我陈云朵的手就好。你这么做到底图什么？那你就等死吧！以李家的身份地位，就算厉战神来了，也不会帮你，只会让你死得更惨。是，三十，厉胜男就到，到时候你就能知道谁死谁活。厉战神到。战神来的正好，这个老扰乱我李家订婚宴，还污蔑我李家谋反。你们李家真的是清白的吗？李战神，你这话什么意思？还不赶快收拾这个老，替我李家平反？李战神，我不知您为何取消拜将大礼，让我在北境难以立足，但我自认问心无愧，所以才跟李家前往南疆为大夏效力。如果您因为我对李家不满，我可以道歉，但请您不要受人。冤枉了李家呀！冤枉，蛊惑！你到现在还在被蒙蔽，不知道自己错在哪儿。你真应该去撕过牙，好好的撕过。李长山，国主命秦都守暗中调查十年，早已掌握你李家通敌叛国的证据。你们不用狡辩。李长山，这一定是搞错了。我李家可是三代忠良啊！是啊，李长山。我看是这陈云朵通敌卖国，嫁祸给我李家才对。我，我没有。你们可真是会找替死鬼啊！你们可真是会找替死鬼啊！没错，肯定是。他当初为了接近我，肯定是想打探大夏的机密，通过我们李家打探到大夏的高层机密，告诉引导，报复大夏。是啊，李战神，我看他年纪轻轻。在北境的地位仅次于
，想必背后一定有高人相扶。但据我所知，陈云朵的背后没有靠山。如此说来，他背后一定是背靠阴道。你让他来窃取我国情报，我是靠自己才一步步走到今天的。你们污蔑我！李家有一句话说的不错：以你年龄和资质，根本不可能达到今时今日的地位。请李战神明察秋毫。我也没有想到。他竟然做出诬敌叛国之事！我今天跟他的订婚宴就此取消，请您将他带走。没有，不是我。你告诉我，你父亲是逃兵，你在北境处处受阻，所以你心生怨恨，想要报复大夏。李天龙，你在胡说什么？别再狡辩了，赶紧交代出你通敌叛国的事实。厉战神，既然他如此执迷不悟，不如交给我李家。没有，这巧遇的错。不是我，住手！我今天要抓的是李家父子。我今天要抓的是你们李家父子。李战神，我们已经解释过了，通敌叛国的是陈云朵，我李家毫不知情。李家主，你真是两面三刀啊！你以为你找一个替死鬼就能糊弄住我厉秀男了吗？定看清楚，这是什么？老公，在北境跟樱岛作对，我就是要拿你当诱饵，然后把他给弄死。将李家叛贼给我抓起来！嗯、你想干什么？放我离开！知道李秀的后果是什么吗？反正好处都是一死。李胜男说了，我背后有高人，虽然我不知道那个高人是谁，但是我现在杀了他。你们也没办法，敢碰他，我保证让你全身骨裂，求死不能。无所谓啊，我这刀上可是有剧毒，碰一下他就死了，不然试试。你看，师傅，现在该怎么办？师傅，现在该怎么办？我知道你当初在北京厉害，但是我没想到你能够让厉胜男叫你师傅。看来我还真是低估了你啊！啊，放了朵朵，我可以给你留个全尸。全尸，哈哈哈哈我们都会好好的活着。你当年投身北京，忽略了妻女，一直想找机会弥补。可是你妻子死了，现在就剩一个女儿。现在机会来了，我可以给你机会弥补。你只要把我们放了，乖乖的听话，然后自刎谢罪。你们怎么？当初你妻子就是因为你死的，现在你想让你的女儿也因为你死吗？不用假惺惺的故作为难，我从来都没有承认是我父亲。闭嘴！我只要轻轻一动，他就死了。住手！拿东西！你不是很爱自己的女儿吗？哎，给你个机会，看到地上的匕首了吗？捡起来。插到自己的胸口，否则的话，他死了。<笑>走啊，快点！再插深点儿，我要你死啊！<笑>儿子，哥，你是父子，胆敢反抗，就地正法。李氏父子，胆敢反抗，就地正法。落在你们手里，算我李家气数已尽，还我李家，你们也平生好过。多多，多多，那把镖上有剧毒，他必死无疑。我不管你是谁，要灭我李家，我保证你会遭报应的。爸，爸，爸，爸，爸！解药在哪儿？休想知道！我找死！<笑>我在黄泉路上等着你们妇女。哥，哥，哥！哥解药在哪儿？我我知道
我我带你们去拿。你到底是谁？能让厉战神叫你师傅，让英岛为了对付你，绑架母亲作为要挟？朵朵，你先好好养伤，等你伤好了，爸爸把一切都告诉你。能够在北境首眼通天，暗中扶持我的，只有厉战神的师傅武安君。而我和武安君非亲非故，他帮我只有一种可能，你就是武安君，你就是武安君。可笑，真是可笑！我一直以为我是靠自己的实力才一步步走到今天，没想到真是拜你所赐。所以当年隐藏实力，我因为误会对你不敬的时候，是你用权力削我的拜将大典，彻底将我的自尊。我只是想让你能够一步一个脚印的走向顶峰。不重要，正我已经身处巨人。就算我活下去，我也不会原谅你的。朵朵，朵师傅，师傅，李天龙说这解药只能帮小师妹续命三天，如果想彻底解毒，需要用到天心草。天心草那是续命还魂的神药，其中一种被神秘买家买走，直接下落不明；另一种在我们的青木家族受令，属下已经查明，青木家族的青木红带着天心草抵达大夏，参加下一场的拍卖会。立刻安排，去拍卖会。是。师傅，周雄听说您要来参加拍卖会，特意托我为您奉上至尊黑卡。周雄，至尊黑卡。您之前在战场上救过他无数次，后来他离开北京之后。开始经商，如今已经成为大夏首富。是他，周兄有心了。哎，对了，今日拍卖会，你确定青木家族会来？青木家族与李家勾结，青木红掌军，青木男掌男，正是他们与李家勾结，害了夫人。你放心，青木家族手里有朵朵需要的天心草。况且，以青木家族在樱岛的地位，如果他死在大夏，樱岛又有了入侵大夏的借口。我不会冲动。哟，什么帝国？原来在这儿还能碰见老熟人。哎，我听说你媳妇死了之后，你不也跟着死了吗？果然这谣言不可信呐、啊！我看你现在这样，跟死了也没什么区别。我看你现在这样，跟死了也没什么区别。我也没想到，你还敢踏足大夏。现在是两军休战，我来这个拍卖会。是沟通交流，你能把我怎么样？杀了我不成？我会杀你，但不是现在。你已经不是北京战神了，以为我会把你放在眼里吗？你不过是昔日手下败将的。欺负樱桃大臣！哦，我说你怎么会来这个拍卖会呢？原来你女儿中了剧毒啊，需要我的天心草。你想要什么交换天心草？一会儿你就知道了。拍卖会现在开始。拍卖会现在开始。接下来是本场拍卖会的压轴商品——金缕衣，起拍价五千万。这金缕衣可是大夏国宝，传承千年，流传至今，不怕火烧，其纺织技术更是难以复刻。一个亿，青木先生出价一个亿，两个亿，不能让金缕衣落入樱桃。五个亿，师傅，是青木红想要我大夏的金缕衣，是想要剽窃我大夏的技术，以此来羞辱大夏的文化。这张黑卡额度多少？这张黑卡是不限额的，如果您想，并能阻止。只是我们需要他手中的天心草来救小师妹的命。青木先生出价五个亿，五个亿一次，五个亿两次，十个亿，十个亿。好样的，这金缕衣不能落入樱岛手中。没错，哟，我
，我以为是谁呢，原来是你啊！这样，我又能省下五个亿了。<笑>陈先生出价十个亿，十个亿一次，十个亿两次，十个亿三次，成交。十个亿刷卡成功，陈先生，这是您的。谢谢，多谢，拿来吧。这是怎么回事？难道他这是为了青木家族拍下的仙女音？我大夏与樱岛水火不容，他这么帮樱岛，就是卖国贼！卖国贼！卖国贼！没想到啊，没想到，曾经的英雄现在居然成卖国贼。不过，为了救你女儿的命，值了。谁说我要给你？谁说我要给你？竟然给我金缕衣！金缕衣。还是我大夏瑰宝，怎会给你鹰毒？别说十个亿，是二十个亿。还行。你今天来的目的就是为了金缕衣。你不给我的后果，就会害死你女儿。放心，我知道你跟你女儿的关系不睦。给我金缕衣，我给你天心草去救你女儿的命。懂得你父女之间的感情。我父女二人身为大夏之人，会背叛大夏，背信弃义。算你有种，短时间内绝对不会让你找到多福天仙草，你就看着你女儿死吧。走，师傅，其实我们可以暂时用金缕衣换天仙草来救回小师妹的命。这里可是大夏的地方，我保证，青木楠绝对不能把金缕衣带出大夏。这么做，与强盗合一，如果传出去，我大夏的声誉就不复存在了。如果传出去，我大夏的声誉就不复存在了。况且，青木家族这么快就知道了朵朵的病，说明大夏还有他们的眼线，不可掉以轻心。徒弟知错，可是如果没有天心草的话，小师妹可能挺不过明天。如果您救了她，她心里一定会感激您的。虽然我与朵朵不睦，但是我了解她。如果我用这金缕衣换了天心草，只会让他更恨我。现在即刻去寻找另一个天心草的下落。如果找不到，说明朵朵命该如此。是。韩总，金缕衣被半路出现的陈卫国给拍走了，没有落入到樱岛青木红手中。陈卫国？没想到他会出现在这里。他可真是大手笔，一出手就是十个亿，从青木红手里买下了金缕衣。是吗？带我去见他。是吗？带我去见他。他这次来其实是为了天心草救他女儿的性命，但买下金缕衣后不愿和青木红交换。他还是那么倔强。把这个带上。没想到我曾经仰慕的男人。如今竟如此落魄呀，连一株天心草都得不到。韩红鸾，我听说你明明可以用你的金缕衣换一株天心草救你女儿的性命，可是你为了守护大夏国宝，竟然甘愿放弃，你还真是大意呀、啊！老板，哎，你不想救你女儿的性命啊？我可以给你天心草，我可以给你天心草。这株天心草是当年我祖父留下来的，一直没有对外公布。现在，我可以把它给你。条件，我要你手里的金缕衣。金缕衣。没错，我锦绣集团一直是大夏第一的纺织集团。不过最近遇到了技术瓶颈，资金短缺，没有办法拍下金缕衣。而金缕衣的超前技术刚好能解决我们集团的技术瓶颈。为了拯救集团，我愿意拿天心草跟你交换。陈先生
，这是你最后的机会，你根本不需要犹豫。你不愿意拿金缕衣跟樱岛交换，无非就是想守护大夏国宝，不想让它落入敌人之手。我又不是樱岛的人，我不会糟蹋大夏国宝的。况且我跟你的妻子秀雅曾经还是最好的朋友，我也不忍心看着朵朵被你亲手害死。念在你是秀雅曾经最好的朋友份上，我信你。把金缕衣交给秦武红，韩总，您要金缕衣，不是为了攻克公司的基础难关吗？为什么要交给？按我说的做，陈卫国，我不会让你好过。朵朵，你终于醒了！你怎么在这里？陈将军，是你父亲取了天心草救了你的命，不可如此无礼。朵朵，没事就好。你以为你救了我，在我面前装作这副可怜的样子，我就会愧疚，承认你这个父亲吗？你刚刚回府，我不跟你计较。等你冷静下来再跟我谈。我知道你曾经很厉害，但因为你害死了母亲，让我成为了一个孤儿，我这辈子都不会原谅你的。欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。我这辈子都不会原谅你的，陈将军。害死夫人的是樱岛和李家，你不要把这个罪责怪罪在师傅头上。去！你现在给我出去！不想见到。不好了！怎么了？他把金缕衣给了樱岛青木红，换取了一株天心草。现在青木红要当众伤害金缕衣，以此来羞辱大夏。我只是把金缕衣交给韩红鸾。不好，被骗了。可现在金缕衣就在青木红手上，并且已经对外公布，今晚就召开回报大会，在大夏耀武扬威。你居然把大夏之宝交给了青木红，是他害死了我母亲。你就是死，不会背叛大夏。跟青木红合作的，你居然和他合作！我说过，我只是把金缕衣交给韩红鸾，换了天心草，不想再做过多的解释。那你现在就去把金缕衣带回。师傅，你真的要去回宝大会吗？就算我都不说，我也要去。阻止青木红与大夏颜面。这些都是我在大夏得到的保护，你们无力保护他，那就别怪我毁了他。在大夏境内，竟然如此猖狂，太可恨了！哎，没办法，这些东西都是他的，我们也没办法阻止，只能被侮辱。大夏真的是一群废物，这么些珍宝都保护不了，非我大夏无力守护，而是你用了手段。获得了保护，我认识你，将军，大夏武学世家的传承人。看来你是很不服气。对，就是不服。那我就给你们大夏这些蠢货一个机会，跟我的手下上台比武。如果你赢了，这些宝物你挑一个拿走；但如果你输了，我要看到你亲手把它毁掉。快上，别让樱岛看不起咱们。大生死状，擂台之上，生死有命。开始吧！想不到你们大夏还竟然有这么有骨气之人。不过，你的这点骨气，马上就会被我的手下吹得满地都是。灰狼。
你有两条路这个奎狼到底是什么人竟然把武学世家张家的传承人给打死了尽管上来打架据说这金女一不怕火烧是为你们好守护大夏四方的顶级战神我倒是可以考虑让你拿走一些宝贝已经被我牵了生死状会把这事碎了
，却无能为力。师父明目，嘿，抓他的好，那就先打断他的胳膊。回来，嘿，好强的杀气。现在，来我。回来，啊，我的。我的右手。现在，金缕衣死了，亏了，把他给杀了。把他给杀，死了死了的。把他给杀，死了死了的。哎呀！啊啊啊啊！我的左手啊！千年不忘、啊！我的腿！白玉谦，敢在我大夏境内持械杀人，该死！不要乱跑！那些东西，那些东西，统统得拿走！你不要杀我！不要杀我，魏国君！不要杀我！没想到，英岛的第一勇士还知道下跪道歉，只是不好意思，我还是喜欢光明正大的拿回我大夏瑰宝。倒霉倒霉，给我被他杀了！他这条命就换最后的龙凤尊。你，你这鬼样子，竟然打败我的英岛第一勇士！我大夏，我唐龙，你当真以为你樱岛所向披靡？我不杀你，你想引起两国争斗，下次如果你再敢踏足大夏，一个字，死！你，你给我躺着！英雄，你从青木红手里拿回了我们大夏的宝物。你是我们大夏的英雄，是我们错怪你了，给英雄道歉。哎，不知者无罪，还请二位将这些宝物物归原位。没想到隐退多年，风采依旧，打得樱岛无处可逃啊！你把金缕衣交给青木红，陷我于不义，你还敢出现在我面前？天心草一株难求，我仅仅是一次废话。那本来就是青木红的东西，我只不过是换了一种方式让你救佐敦而已。你下次不用这心，我不会再这么好心了。不过我们之间的斗争才刚开始，我不想再跟你有任何瓜葛。我当初为你付出那么多，你最后还是选择了王秀雅。王秀雅死后，你消失了很多年。现在突然出现在我的面前，他怎么可能没有报复？就让你，你到底想要干什么？不干什么，只是你越想要维护的东西，我就越想摧毁。嗯、师傅，我查过了，这个韩红鸾不过就是锦绣集团的董事长。你为什么一而再、再而三地对他手下留情？他曾经为了我拒绝了家族安排的婚约，而他的未婚夫就是我最好的兄弟，曾经在战场上为了救我而牺牲。所以，只要他不触碰大夏的底线，我不会对他出手。明白。只不过，您放了青木红，樱岛那边知道这边的状况的话，会不会？没那么容易善罢甘休。大夏有你们这样的勇士，何惧英岛？走吧。嗯。厉战神，您怎么来了？陈将军，我来通知你，国主任命你为南疆将军，三日后赶赴南疆，接替前任南疆战神李飞龙的军中要职。我接替李飞龙。掌管南疆，不错，国主器重你，把整个南疆交给你掌控，你一定要比在北境的时候更加用心。如
果是看在陈卫国的面子，才给我此等荣耀，我不要。陈将军，你此前升职确实是有师傅的功劳，但是这一次是我相信你，向国主请旨，让你去镇守南疆的。厉战神，您真的信任我？我是给你机会，让你去证明自己。证明自己？我师傅，也就是你父亲，和青木红交手，赢回大夏至宝。使得樱木家族羞辱大夏的计划落空，败北逃。而这青木红回去之后，必然会扰乱边境。此时，南疆群龙无首，必定会成为他们攻击的对象。而南疆的将士未曾受过师傅的恩惠，所以对你并没有偏袒。此次镇守南疆，任重而道远。如若你镇守成功，等于向所有人证明，你没有师傅的余威，一样能走向顶端。我一定可以，将军。此去南疆，做得好就是功成名就，但做得不好，可能就会没命。您真的要去吗？南疆虽然危机重重，但正如厉战神所说，是我大展宏图的好地方，我不会放弃。你立刻安排，我今晚要在天泉酒店宴请亲人，也算拜别。那您的父亲陈卫国是否通知？通知，我要告诉他，没有他，我会活得更好。是。师傅，已经把小师妹安排在南疆了。如果她能顺利守护南疆的话，必将会成为下一个南疆战神。这一次，真的要靠她自己了。青木红那边有任何报复的行为，第一时间告诉你。是。哦，对了，师傅，上次在拍卖会上帮您拍下金缕衣的首富周雄，他也在酒店，他想见您一面。鲁多试验邀请我，还是第一次，任何会面取消。明白。多多，你受到了国主的器重，能够去统领南疆，小姨真是打心眼里高兴。小姨祝你平安，早日功成名就，让小姨跟着也沾沾光。小姨，这些年您对我的帮助，尽在不言中。<笑>我没来晚吧？陈卫国，今天可是我们朵朵的庆功宴，顺带送行，谁让你来的？小姨，是我让他来的。朵朵，你糊涂了，他就是个丧门星，有他的地方准没好事。你这马上要上战场了，可千万不要跟他扯上关系。没事的，小姨，我有分寸，你坐。朵朵，祝你前程似锦，在南疆闯出一番名堂。我一定会证明给你看，我比你厉害。我一定会证明给你看，我比你厉害。朵朵好样的，有志气，你看了。哎，干什么呢你？我们朵朵心地善良，才允许你来的。这主位也是你能做的，赶紧滚开！今天是朵朵的大日子，最好不要惹。小姨说的没错，主位是留给我妈妈的，你还配做？我，我该说的话都已经说完了。你想留下来就坐在一边，不想留下，现在就给我离开。朵朵都下逐客令了，识相的赶紧滚吧。今天是朵朵临行晚宴，不能中途离开。我就知道你舍不得走，四皮赖脸的赖到这。你是不是怕朵朵去了南疆之后没人管你啊？你来这儿是要点钱，准备养老的吧？我没走，是要把这顿饭吃的有始有终。你掉钱眼里，满脑子都是钱，但愿我跟你一样。掉钱眼里，满脑子都是钱，愿我跟你一样。你
。朵朵，你看他说话态度，一会儿你外公外婆来，非得被他气死不可。不想待着可以离开，没人会来。待着就不要那么多废话。还是朵朵能治得住。她是我女儿，我才给她面子。够了。我不想听到这样的话，真是摆不清自己的位置。这样吧，你也不要在这纠缠了。我们大宝最近找了一份新工作，他可以介绍你去当保安。妈，你知道我这是什么公司吗？我们公司啊，可是大夏第一的中式集团，就算是保安啊，也不是随便什么阿猫阿狗都能混进去。中式集团，他的董事长似乎也是北京出身的。同样都是北京出来的，人家早就是大夏的首富了，而你要钱没钱，要权没权的废物，还在这赖着女儿养老。要钱没钱，要权没权的废物，还在这赖着女儿养老。哎，大宝，你在周氏集团不是个领班吗？给他介绍不了当保安的活，介绍个打扫卫生啊、扫厕所的活也行，这样帮你表姐减轻点负担。妈，像他这样要学历没学历，要经验还没经验的老货，我介绍过去，万一出事儿，他得担责任。哎，朵朵呀，小姨帮不了你了，没办法帮你解决这个废物了。没关系，我相信。他饿不死，没错，随便拿个盆啊，上大街上要饭，当然也饿不死，是吧？<笑>你可真是狗眼看人低。老东西，你怎么说话的？我儿子可是周氏集团的领班，看不起你很正常。你不要仗着朵朵在这儿胡搅蛮缠。周氏集团的周巡见了。他也得弯腰行礼。周氏集团了不起？呸！你不要问了，在我表姐面前出风的就胡说八道。我告诉你，这话要是传到周总耳朵里，我可是要受牵连的。朵朵，你走之前一定要好好管教管教这个老东西，否则越来越无法无天了。我只是在实话实说。别动！你够了！就算你之前是武安局，现在你也只是一阵草。这个社会很现实。你仗着以前的势力，人家会帮你一次两次，但不会一直帮你。你不用在我面前装腔作势，我会靠自己的势力收服面子。还有安居，嘿，朵朵，你能有这样的想法，我很欣慰。但是我们血浓于水，你不用为了赌气，赌气，该帮你的我还是会帮。我不需要，今天我就把话说明白，我的事。不需要你插手。还有，我去南疆这段时间，不许打扰小姨一家。他们，我没那么小心眼。你什么意思啊？什么叫你没那么小心眼？说着我们好像跟着洗礼似的。你，你什么意思啊？什么叫你没那么小心眼？说着我们好像跟着洗礼似的。你们觉得呢？每天无所事事。有眼无珠的乱嚼舌根。今天可是朵朵的大日子，你是非要在这胡搅蛮缠是不是？啊！你赶紧给我滚出去！该说的话我都说了，你可以走了。我今天推掉了周雄的邀约，特地过来这里为你送行。可是你太让我失望了。周雄，你说的周雄，该不会是？周氏集团的老板周雄吧？对，就是让你们跪舔的那个周雄。<笑>你还真是不要脸！你有什么资格让周老板那样宴请你？因为我救过他的命。我呸！人家今时今日的地位可以说是呼风唤雨，人家拔根汗毛都比你腰粗。哼！你如果真的救过他，你至于落魄成？现在这样，我只是厌倦了虚假的繁华，想过普通人的生活。<笑>哎呦，真是越说越离谱了！朵朵，你赶紧赶他走吧！啊，我们真是不想听他在这吹牛了。你小心些。是啊，表姐
。我们周老板怎么可能认识他这样的人？你也听到了，你留下来只会影响我们的胃口。我不需要你送信，只需要你记住我跟你说的话就行。你走吧。多多，你就这么嫌弃我？不是嫌弃，是恨。恨你曾经明明那么厉害，现在却落得如此狼狈的境地，让我从小在孤苦自卑中长大。现在的身份，肩负着保卫南疆的使命。当你到了南疆，你就会明白，我当初没有陪伴你，是怕你受到伤害。当我想要弥补的时候，你已经不愿意接受了。不用说了，这里是一百万，就当是你给我找来天心草的报酬。这说了半天，不是还是为了钱？这说了半天，不是还是为了钱？刚才还说认识首富周老板呢，这会儿看见这一百万就走不动道了。哎，你不是说你救过他的命吗？是不是给的更多呀？闭嘴！一百万，一定要算得这么清吗？我不想欠你的。好。钱都拿到手了，还不赶紧滚？就是，赶紧滚吧！这一百万够你养老了。要是不够的话，你可以去周氏集团找我，我呀就帮你约一下周老板的电话，看看周老板还记不记得你这个救命恩人。<笑><笑>好笑吗？当然好笑了，你这牛逼吹的，怎么会不好笑呢？哎呀，就算老子帮你预约一辈子。你也见不得周老板，哼！你出去，我今天很开心，不要扫兴。你们好自为之，这里不欢迎你，赶紧滚吧！说不定你的周老板呀，就在门口等着你，去吃更好的。周老板，周老板，周老板。我是您公司新招的领事，没想到您会来这里。啊，是不是知道我姐统领南疆，即将上任，特地前来祝贺的？周老板，你好。你好，你就是我救命恩人的女儿陈云朵吧？真是虎父无犬女啊！她曾经在北京战无不胜，救我性命。没想到女儿也是女中豪杰，马上就要统领南疆了，恭喜恭喜啊！周老板。你这话什么意思？不是来向我道贺的？呃，是这样，我听说我的著名恩人在这里吃饭，所以特意过来打声招呼，想请他赏光，小座一个。周老板，您的意思是，您的救命恩人是他？没错，就是他。不过没想到你和我的恩公还有关系。既然如此的话，那领班就不用做了，直接升做经理吧。啊啊、真的？<笑>假的。啊！不配做，不配做。你啊，好，既然恩公发话，那我就撤回任命。啊！义父，经理可是年薪百万，我这可是有一天大好的前途呀！你不能这么害我呀！现在知道叫你义父了，这里不欢迎我，我们走。啊表姐，你帮我去选衣服，快让他松松口呀！是啊，多多，你看，我们就说了他几句，他就报复我们，不能让他毁了大宝的前途啊！你就这么小肚鸡肠，要报复小姨一家吗？今天我就教你们一个道理：知人善用，方为发展之长久之。这个心术不正，难堪大用。如果虚以高位。必定获。你如果认命，虽然不会大富大贵，但不至于饿死。多谢恩公为我考虑。南疆战场，刀剑无眼，更不可意气用事。不用你提醒。我们走。哎呀，多多，看到了吧？他就是见不得我们过得好。不管你以前多风光，都要比你强。
实不相瞒，这次让厉战神邀请恩公前来，实在是有事相求。我现在只是一个小小的机场保安，恐怕帮不上你什么大忙。您说的这是哪里话？您曾经翻手为云，覆手为雨，这次您一定要帮我。师傅，周老板，他也是走投无路。拍卖会上，你赠我至尊黑卡，这份情谊我记得。你有话直说，能力所及，我定会相助。多谢恩公能够出手相助。我们周氏集团这次确实是遇到了危机，这锦绣集团的韩红鸾不知道从哪里搞到了千亿资金，对我们周氏集团进行打压。如果再这样下去，不出三日，我们周氏集团必将破产呀！不出三日，师傅。我查到韩红鸾的资金是由境外投资者支持，周氏集团乃我大夏第一集团，如果被打垮，势必会在全球引起轰动，对我大夏的声誉极其不利。又是这个韩红鸾，没错，就是我，没错，就是我。没想到周老板还真能把你给请来。不过，就算你来了又能怎么样？整个周氏集团还是会落到我的手。韩红鸾，我没想到你竟然帮着境外的企业对我周氏集团进行打压。周老板，是你自己没有摆清楚自己的位置。在拍卖会的时候，你给了这老东西十个亿，让他对抗青木家族，青木家族自然要找你算账。而刚好，我和青木家族有一个共同的敌人，就是你请来的这位高女人。那我自然要帮青木家族一把了。只要你这个大夏首富被打趴下，我看还有谁敢帮他？恩公，师傅，到那个时候，你还不是任由我们拿捏、玩弄、折磨？韩红兰，青木红，只不过是在利用你。你现在回头，我保证，还是锦绣集团的董事。好大的口气、啊！青木家族发力，就算是他大夏首富也无力抵抗。你不过就是一个平平无奇的保安，你有什么能耐？还真当自己是那个无所不能的大夏战神啊！恩公，你看怎么办？你还有五分钟的时间。老娘不需要。你知道青木家族背后的势力是谁吗？是全球首富史密斯家族。只要他们随便发力，就能让大夏的整个商业翻天覆地。我看你到时候还有什么能耐帮周雄？确定还要继续错下去是吗？我不是要错下去，而是要跟你对抗下去。侵害我的未婚夫战死沙场，又辜负了我的爱人，又害我颜面尽失，这是一个一个都毁了你。尽量力。我现在有樱岛的支持，弄死你就跟弄死一只蚂蚁一样简单。现在收手，不然你一定后悔。你现在收手。不然你一定后悔。后悔？不可能！我就是要让你眼睁睁的看着帮过你的人一个个下场凄惨。哼，能帮恩公，我绝不后悔。大不了从头再来。哼，你倒是挺有骨气啊。不过，为了这样的男人，不值得。我已经给过你机会。难道你还真的要帮他周雄不成？我告诉你，除非三日之内他能筹到千亿资产，否则将永远无法翻身。而能筹到千亿资产的，只有跟我合作的史密斯家族。也就是说，你们已经完了。还没到最后一刻，不要高兴得太早。怎么？难不成你还能让史密斯家族取消跟我的合作，跟他周雄合作不成啊？看来还不算他们。不可能。
联系史密斯，告诉我，我北京纯贝果要周氏集团合作。联系史密斯，告诉我，我北京纯贝果要他和周氏集团合作。是，师傅。恩公，您还认识史密斯家族啊？嗯，点头之交。周老板，你还真相信他说的话呀？他以前确实是有点实力，不过你看他现在这个样子，怎么可能认识史密斯家族的人呢？今天我就告诉你一个道理，永远不要怀疑对手的实力。我想你应该知道史密斯家族的实力，就凭你“陈卫国”三个字，就想着让他们取消合作对象。简直痴心妄想！我的报复已经开始了，现在你下跪，并给我磕三个喜头，说一声“暖姐，我错了”，说不定我还可以放他一条生路。你不需要，三分钟之后你就会知道你现在的嚣张有多可笑。<笑>别说是三分钟了，就是三年，你也不可能翻盘。师傅，已经翻盘了。师傅，报出您的名号以后，史密斯当即同意。转头，周老板，真的？哼，公，这次你又救了我了。什么真的？他们两个不过就是在你面前演戏而已。青木家族给了史密斯家族无法拒绝的条件，我们的合作已经是板上钉钉了。你们。能接受？嗯，这个。周老板，青木家族不过是提出了百分之五十的利润让利，而我师傅的面子，可比这百分之五十的利润，厉害得多呀。这怎么可能？青木家族，历史密斯家族的承诺你怎么知道？阿不完，你都不否认我曾经的辉煌，那就应该明白一个道理：我不出手，你们这些小丑才能上蹿下跳。如果我出手，你们没有回头。不可能！看到了吧，史密斯先生的电话一定是来谈合作。看到了吧，史密斯先生的电话一定是来谈合作。史密斯先生，您好。转告秦木后，我们的合作取消，我们将跟大夏的周氏集团合作。啊，史密斯先生，您不能这样，我已经把我全部的家当都投进去了，你要是撤资，我就全完了。这是您和秦木的事，与我无关。史密斯先生，<笑>太好了，史密斯家族要和我们周氏集团合作了。恩公，您真是太厉害了！这绝对不可能，你不过就是一个平平无奇的保安，史密斯先生怎么可能会救你的？当时正值两军交战之际，我念他心存良善，就放了他一条生路。现在是他报恩的时候。不行，你不能这样玩。放心，我会留一条生路给你。不过，锦绣集团。没了！不行，你不能这么对我。一步错，步步错，我已经给过你机会了，你好自为之。我已经给过你机会，你好自为之。你以为帮了周雄就会一帆风顺了是吗？绝对不可能！你什么意思？当初在北境，你挫败青木家族；如今在拍卖会和回宝大会上，又让青木红颜面扫地。青木家族很生气，应道不会放过你的。昔日的手下败将，我陈卫国何惧？恭作恩公。
。青木桑，韩红兰说，史密斯毁约了，对付周氏集团的计划失败了。废物！我果然不该对一个女人有所期待，看来陈卫国还是有几分实力的。若没有实力，又怎么会让你李家的三代中人仅剩你一根动摇？不用怕，我既然能把你从大夏的死刑犯中捞出来，发配到南疆，也自然会替你李家报仇。多谢秦木桑，可我该如何对付这个老东西？可是，该如何对付这个老东西？他女儿陈云女不是来南疆当统领？你虽然被发配到南疆，但是南疆都是你大哥的势力，你只要好好利用这个关系，把陈云朵控制住，那个老东西能买他的。一切尽在我们的掌控之中。知道该怎么做了。李、嗯、天龙。没想到在南疆见到你，我也没想到，国主竟然让你来执掌南疆。我们南疆都是热血男儿，一介女流之辈，要想来这里统领我们，简直就是对我的侮辱。没错，想在南疆收束覆盖，会被禁去。这里是南疆，不欢迎你。不欢迎？难道欢迎李家叛贼吗？你少在这胡说吧！我李家是被北京的城府诬陷了。等真相大白了，我执掌南疆的时候，我这些兄弟将代替北京的城府执掌北境。你李家在大夏已经不复存在，还在口出狂言。你李家在大夏已经不复存在，还在口出狂言。我告诉你，国主只不过是被一时蒙蔽了，你嚣张不了多久。嚣张？国主信任让我来到南城，你们如此为难，是要跟国主作对吗？你少拿国主来压我！你能来南疆，别人不知道，我还能不知道吗？你不过就靠你父亲昔日那点风光，在后头求爷爷告奶奶的帮你铺路。当初我怎么会看上你？你看上我？你不也是为了一心上位才巴结我们李家的？只是我没想到。你那个废物父亲还有点能耐，走到哪儿都能帮你开后门啊！<笑>原来是开后门进来的，我是廉耻，不把我们这些战功赫赫的老将们放在眼里。不服，不服！不管是北境还是南疆，靠的都是权斗和智谋。今天我既然来了这里，南疆就是我。不服尽管来战！小娘们。大的口气，我倒要看看你能接住我一招。我说过，来这里我靠的是拳头和实力，在这里我会证明给大家看，我不靠任何人，一样也可以守住大夏边境。向巅峰，还有谁不服？尽管来试一试。行，算你厉害。但我告诉你，这南疆不是闹着玩的。你父亲先前得罪的青木红就在边境捣乱，你有本事就跟我去一趟边境，把这件事情平息了。青木红在大夏狂妄，落得颜面扫地的下场，是他罪有应得，还敢在边境捣乱，必诛之。带路。带路，将军，您刚来南疆，还是先熟悉一下南疆的地形再勇闯边境吧。何况他明显就是在刺激你，你一冲动，万一掉入李家的废物的圈套怎么办？怎么了，陈将军？你不是要跟我一起去平息扰乱吗
，怎么站在这儿不走了？一看就是绣花枕头，公开不中用，嘴上说的好听，真是遇到事就躲起来，什么等的生命，真是可笑。没错，这种人被待在南疆。林飞，都放肆！陈将军的行动还不需要你们来安排。南疆这群人摆明了要为李家撑腰，根本不服我。我必须要做点让他们心服口服的事情，才能彻底堵住他们的嘴。可是没有，可是这里是我证明自己的地方，况且是我大夏的土地，寸土不让。走吧。你们就是在我南疆捣乱的英党。你说这是南疆的地盘，就是南疆的地盘。我还说这是我们英党的，你们赶紧滚出去！再敢在我们英党的地盘上撒野，要你好看！这是两国交界的地图，上面明确标明，这里就是大夏南疆。赶紧给我退出去！什么地图？我说这是我们英党的地盘，就是我们英党的地盘。你不服？难道你不为之？警告过你了，是你自己不给人留活路。小弟晚上。看不出来，你还有两下子。但你不知道有一句话叫做“明枪易躲，难解难防”吗？什么意思？将军。<笑>天龙，你，李天龙，你，你竟然叛变大夏，对陈将军动手！我李家早都叛变了，你现在才知道吗？我告诉你们，乖乖的被我抓起来，免得受一些皮肉之苦。将军，带上我，你跑不掉的。去通知厉战神，将军你快走。将军，你快走！你不管通知谁，只要你在我手上，谁也不敢乱来。狗贼！陈云朵，我李家被你害得家破人亡，你还敢来南疆？我要让你和你的父亲死在这儿！谁？师傅，是我，小师妹，在南疆出事。师傅，发生了什么？陈将军一到南疆就被李天龙领头为难。李天龙，国主感念李家昔日功名，留了李天龙一命，把他发配南疆，没想到竟成了祸端。那群人刺激陈将军平复边境纷争，陈将军就要把那挑事的解决。可李天龙偷袭陈将军，害得陈将军落入阴道手里。属下该死，把小师妹送往南疆，害他陷入陷入困境。此事与你无关，是他太过冲动，他太想证明自己。不过这件事也算给他一个教训，让他知道，心急吃不了热豆腐。可将军落入阴道，情况很危险啊！放心，青木红药的术，只是没想到他们那么快。我只是想过太平日子，到这帮货非要打扰，看来阴道是留不长了。师傅，阴道欺人太甚。只要您一句话，大夏千军万马，任你调动。盛南，你即刻前往北境，调三千精兵前往南疆。是。你携死令牌，即刻前往南疆，部署士兵进入战斗状态，拿了李天龙的手发落。南疆那群人肯定是不会听的。你看好了，国主金令。见金令如见国主，无有不同，斩立决。斩立决，杀鸡儆猴。好，我这就去办。
，多多，妈妈一定不会让你出事。放开我！放开我！你凭什么扯老子？就凭你出卖陈将军！陈云朵是他自己自不量力，非要挑战英岛，他落在英岛手里是他自找的。放开老子！耶！再敢乱叫！脖子是我的脖子，算老几啊你？好吗？你们都看着干嘛？你们都是我哥的心腹，就这么看着我们的心腹吗？这位大人，携带国主精令，可以先斩后奏，我们也只能听命于他。国主精令，李天龙。老实交代你和英岛的关系，我让你死个痛快，好吧？我不能死。你觉得你还有跑家还家的机会？这样吧，只只要你们放了我，我什么都说。我把英岛这些黑料全部报给你们，足以震惊全世界。看来你还有点价值，先留着吧。英岛已经知道我来了南疆，让我一个人我离英岛近一你一个人肯定对付不了英岛，要不还是等逆战士过来一起灭了英岛。不行，我先去拖住青木，留在这儿接应历史，来原计划行事。不是，带走。我不去。老朋友，没想到这么快我们又见面了。放了朵朵，我可以留你一条狗命，饶了樱岛。否则，我保证你的青木家族和樱岛在这个世界上消失。嘿嘿，你不是在这开玩笑吧？瞎了你的狗眼！你的女儿在我手里，现在你是下风，而我是上风，你应该听我的。我手里有你想要的人。据我所知，李天龙手里。有很多樱岛的黑料，放了朵朵，这个废物任由你处置。他们李家在我们樱岛只是一条狗，一条狗能掀起什么波浪？我青木红根本没有把他放在眼里。青木草，你这是什么意思？看到了。一个死人是不会说话的。看来你学聪明，学会布置暗哨了。我知道你很厉害，但是我给自己留下了后路。这里布满了暗哨，只要你稍微动一点点，没等你走到我面前，你就会被打成筛子。这里有几处暗哨，位置在哪儿还不知道，不能轻举妄动。青木红，祸不及家人，你想要报复的是我。放了朵朵，我任由你处置。我知道你非常疼爱他们，在北京刺杀的时候，你从来没有回家看过他，就怕我找到他们。要死！废话少说。你难道不想让你女儿听听你曾经为了保护他们母女引婆用心？据我所知，每次你女儿生日的时候，其实都有。在你七岁生日那天，他偷偷的回家看你，被我的暗哨发现，他以为杀了我的暗哨就没事。其实李家也是我的暗哨，李家一直注意着你们，我就让李家把你的母亲抓起来，威胁他。到底想要干什么？那个上千亿，死的就是你的女儿。你也会被我打成筛子，放了朵朵，一切都好说。陈飞哥，据我所知，你女儿一直不对你，你应该感激我，在你临死之前，让你女儿看到
，你是有多么的疼她。看你女儿眼泪汪汪的样子，肯定是原谅了你。原来你一直都在。老实点，否则你这刚认的老爸就会被我打成筛子。到底想要怎么样？上次抓了王秀雅那个女人，可惜她宁死不从。这次。你的女儿在我手里，我要好好的折磨你。现在命都是你的，随便你处置。你的女儿在我手上，你的命本身就是我的。想要死的那么容易，太便宜。想干什么？啊、<笑>先跪下来。给我磕三个响头，然后告诉全世界，你离开北京就是为了投奔我们英党，你就是大夏最大的叛徒。石可杀，你说如？不听话，那我就杀了你的女儿。不要！是，畜生！还挺有个性，那就看着你爸怎么下跪。爸，不要跪！爸，不要跪！爸，对不起，我之前那样对你，你不值得为我付出那么多。其实，小时候爸爸一直失眠，没有陪着你，就当是爸爸对你的弥补。你，你不恨爸爸就好。我从来都没有恨过你，我只是生气，生气你没有陪过我。以前我那是不懂事，我现在懂了。你还有更重要的任务，你不陪我。就是对我最大的保护。好一段父女情深的戏码呀！但是，你女儿还在我手上，一切还得听我的。妈，不要向这种人下跪！你是我心目中的英雄，我跟妈妈的选择是一样的。我宁愿死，不会拖累你。多多，你不要！多多，你不要！已经误杀了一个了，怎么还会误杀？把你杀了，怎么威胁那个老东西？我呸！你们英岛人就会耍这种阴谋诡计，要以后传出去，让全世界的人笑我。我无所谓，你怕这个老东西让我颜面扫地，我报复，杀那就行了。给我跪下！怎么回事？这里已经被大夏包围了，立刻释放人质，或许能留你个全尸。有可能。你是在找你的暗哨吗？那儿已经被我占领了。功亏一篑，喊我离开。功亏一篑。喊我离开！我要生了朵朵！你们不要过来，这是英岛的地盘，我是英岛大名鼎鼎的群魔家族。忘了告诉你了，你们英岛作恶多端，已经被大夏给收服了。现在这个英岛是大夏英岛。我、哦，不可能！我说，不要逼我出手。我如果出手，你能守不住？你算什么英雄？有种不要以多欺少，一个一个来！你这种人渣，都在打什么坏主意？爸，让我来。就凭你个，还想跟我动手？有句话叫做“长江后浪推前浪”。什么长江后浪推前浪？就凭你这个女人，我杀了你就可以活着离开。我不会给你这个机会的。这是朵朵的战斗，我们不能一直帮她，让她自己来。我杀不了你的父亲，但是杀你，那是绰绰有余的。我堂堂北境将军，岂会死在你这种卑鄙小人手里？你不要命了
，就是要跟你同归于尽。嗯陈将军，恭喜你亲自斩杀樱岛青木家族的首领，而且这次是你自己完成的。相信你有青木红的人头，就可以在南疆站稳脚跟，也可以受到国主的拜相受封。爸，我做到了。日后南疆北境是年轻人的天下了。好。老婆，朵朵这次可出息了，被国主亲自嘉奖，掌管整个南疆，比我当年可厉害多了。你可以安息了。朵朵，你不是在拜疆大典吗？怎么跑这儿来了？爸，您灭了樱岛之后，您就是南疆和北境的神，他们都希望您能亲自带我拜疆受封。您不要拒绝。这一次，爸爸要拒绝。为什么？您难道不想亲眼见证我功成名就吗？你斩杀青木红的时候，爸爸看到了。这次爸爸不去，就是为了教你最后一件事：永远不要得意忘形，功高盖主。这一次拜将大典，国主亲临，他才是那个给你拜将受封的人，明白吗？国主，师傅他不肯来，请您代成云朵登顶受封。这个陈卫国还算懂得进退